ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாரல் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம உருண்டை குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி அதோட சாதத்தோடு இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் இப்போ ஒரு கப் போல் கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அதே கப்புக்கு பாதி கப் போல் தோரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ரெண்டு ஈக்குவலாக எடுக்கணுனாலும் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இந்த பருப்பு ஊற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் போல் இதை நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு மூணு போல் பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு மூணு போல் வத்தல் ஒரு அரை ஸ்பூன் போல் சோம்பு பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் இதோடவே சேர்த்துட்டு நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்கிற பருப்பில் எந்த தண்ணியும் இல்லாத மாதிரி நல்லா வடிச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் பருப்பு அதை இப்போ மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ரொம்ப மையாக அரைச்சிடாதீங்க கொஞ்சம் குற குறப்பாக அரைச்சிக்கோங்க பாருங்கள் மூடி போட்டு இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க நம்ம ரொம்ப மையாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி குற குறப்பாக அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு உருண்டை நல்லா சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா கல் மாதிரி இருக்கும் இந்த அளவுக்கு அரைச்சிக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே மல்லி இலை இருந்தால் நீங்கள் மல்லி இலையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு சின்ன சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அதையும் இதோடு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு உப்பும் வெங்காயமும் எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி கலந்துட்டு ஒரு சின்ன சைஸ் உருண்டை எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க இந்த அளவில் இருந்தால் போதும் இப்போ எல்லா உருண்டைகளும் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் உருண்டையோட அளவு இந்த அளவில் இருந்தால் போதும் ரொம்ப பெருசாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது அதனால் இந்த அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க இப்போ இது நம்ம இட்லி பாத்திரத்துக்கு சேர்த்துட்டு நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் பொறிச்சு சேர்க்கணுனாலும் சேர்த்துக்கோங்க அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் என்ன சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு நல்லா பொறிஞ்ச அப்புறமா ஒரு அரை ஸ்பூன் போல் பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் பெருஞ்சீரகம் நல்லா பொறிஞ்ச அப்புறமா கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் இதோடவே இப்போ ஒரு இருபது போல் சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் அப்படி இல்லைனா பெரிய வெங்காயம் நீங்கள் எதுனாலும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அதை இதோடவே சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு லேசை வதக்கிட்டு அது கூடவே ஒரு பத்து போல் பூண்டை ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோடு சேர்த்துக்கோங்க பெரிய வெங்காயத்தை விட சின்ன வெங்காயம் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் பாருங்கள் வெங்காயமும் பூண்டும் நல்லா வதங்கிருச்சு அது கூடவே ஒரு ரெண்டு போல் தக்காளி பழத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு வதக்கி விட்டுக்கோங்க எல்லாத்தையும் இப்போ இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை வதக்கி விட்டுட்டு நம்ம இதை மூடி போட்டு தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா வெந்து வர்ற அளவுக்கு நம்ம மூடி போட்டு இதை வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக தேங்காய் துருள் எடுத்திருக்கேன் அது கூடவே ஒரு நாலு ஸ்பூன் போல் வீட்டில் வச்ச குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கிறேன் பாருங்க இந்த ஸ்பூனுக்கு நாலு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக பத்தல் பொடி சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க நம்மளுக்கு இப்போ வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கிருச்சு நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற தேங்காய் பேஸ்ட்டை இதோட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு எண்ணெயிலே நல்லா வதக்குங்க தண்ணி சேர்க்காம இப்போ இது மூடி போட்டு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்ற அளவுக்கு நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் உங்ககிட்ட குழம்பு மிளகாய் தூள் இல்லைன்னா நீங்கள் மல்லிப்பொடி மஞ்சள் பொடி வத்தல் பொடி அதை சேர்த்துக்கோங்க அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ இது ஒரு தடவை நல்லா வதக்கிக்கலாம் வதக்கிட்டு இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம பாருங்கள் தண்ணி சேர்த்துட்டு இது கூடவே கொஞ்சமாக புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோடு சேர்த்துக்கிறேன் உங்கள் புளிப்புக்கு ஏற்றாப்பில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்துட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல மாவு அதில் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டா நம்மளுக்கு நல்ல கிரேவியாக நிறைய கிடைக்கும் கிரேவி அதே சமயத்தில் சூப்பராக இருக்கும் இது இப்படி சேர்க்கும் போது நம்மளுக்கு உங்களுக்கு விருப்பம்னா சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா வேண்டாம் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா இதை அடிப்பிடிச்சிடும் அடியில் சேர்ந்துட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்துட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஏதோ ரெண்டு நிமிஷம் வேக வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் நம்மளுக்கு உருண்டைகள்லாம் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு உருண்டையை ரொம்ப நேரம் வேக வச்சுறாதீங்க கல் மாதிரி ஆயிரும் இப்போ இதோட சேர்த்துக்கலாம் நம்ம கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்க மசாலோட இதை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம பாருங்கள் உருண்டையெல்லாம்
थैंक यू फॉर वॉचिंग